Здравствуйте, в эфире «Дорога тысячелетий» – тот самый разговорный проект или приложение к нашей одноименной программе. Сегодня мы поговорим об одной такой, наверное, острой теме в последние месяцы, которая занимает умы археологов России без преувеличения всего российского археологического сообщества. Для начала просто Зачитаю буквально сообщение, которое в соцсетях, то есть в соцсети есть теперь у нас у каждого уважающего себя научного учреждения, на сайте Института археологии Российской Академии Наук размещена буквально следующая информация. Просто зачитаю, чтобы было понятно, о чем идет речь. Сейчас на официальном сайте для размещения информации о подготовке нормативных правовых документов идет обсуждение проекта правительства Российской Федерации об особенностях порядка, определения, наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками археологического наследия на территориях, подлежащих воздействию изыскательских, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25 июня 2002 года номер 73 ФЗ. Вот такое длинное название. Проект предполагает вынести за рамки государственной историко-культурной экспертизы те земельные участки, оценка которых на перспективность выявления объектов археологического наследия ранее не осуществлялась. Проще говоря, там, где археологические памятники раньше не искали, теперь их и искать не будут. Научное сообщество провело обсуждение этого проекта на 6-м Всероссийском археологическом съезде. Он состоялся буквально вот в начале июня, по итогам которого было составлено обращение к президенту Союза музеев России, академику Михаилу Борисовичу Петровскому. В письме, которое подписали ведущие деятели профессионального сообщества, руководители профильных институтов Российской Академии Наук, ректоры и преподаватели университетов, члены корреспонденты и академики Российской Академии Наук, говорится, что предлагаемый проект отвечает интересам хозяйства хозяйствующих субъектов и, по сути, предлагает уничтожить существующую систему государственной историко-культурной экспертизы. С точки зрения науки он абсолютно не обоснован. Проект не обсуждался ни с представителями профессионального археологического сообщества, ни с региональными органами охраны объектов культурного наследия. Если предлагаемые изменения будут приняты, приняты то изучению отечественной истории культуры будет нанесен непоправимый ущерб, так как множество археологических памятников будет уничтожено. Предлагаем так вам ознакомиться с проектом и проголосовать. Обсуждение проекта заканчивается 22 июня. У нас осталось очень мало времени. Я напомню, это вот как раз я прочитал э, информацию, то есть это вот буквально крик души, обращение, которое размещено на, э, в соцсетях Института археологии Российской Академии Наук. И здесь как раз я думаю, что Петр Борисович, это наш сегодняшний гость, Петр Борисович Амзараков, директор НПО, это научно-производственное объединение археологии, архе... Так, археология и историко-культурная экспертиза. Вот как раз именно вот Петр, можно так, да, наверное, Петр, все-таки 20 лет практически знакомы. Петр, вот, вот этот законопроект длинное название, но на самом деле, насколько вот, вот не зря же все-таки Институт археологии прям призывает людей принять участие в его обсуждении. Все-таки вот с твоей точки зрения, как? Ну, история. История, она достаточно большая, комплексная, она э, нельзя говорить только про этот законопроект, потому что на самом деле попытки изменения законодательства э, в области охраны и структурного наследия, в области охраны в первую очередь археологического наследия, оно происходит уже достаточно давно и... Первые наиболее сильные попытки происходили у нас в году 2018, когда уже изменения произошли определенные, и было внесено такое в законопроект, что такое предложение было внесено, и оно в итоге попало в наш основной закон, значит, ФЗ-73, о том, что если раньше в случае... В случае, если орган охраны не имел сведений о наличии объектов на территории, то эти территории подлежали археологическому изучению. И именно в рамках такого изучения за последние годы у нас весь массив собственно, памятников и встал на учет за эти годы. На территории республики там несколько сотен памятников, собственно, было поставлено. То есть новых, абсолютно новых, новых, абсолютно новых, абсолютно новых, и они были, собственно, выявлены в тех случаях, когда предполагалось какое-то хозяйственное освоение, и, соответственно, в этой связи были проведены архитектурные разведки. Значит, была внесена поправка следующая, что теперь такие работы, то есть разведки, необходимо проводить только в тех случаях, если данная территория, она является потенциально перспективной для выявления этих памятников. То есть, и единственный момент, который на тот момент, единственный 
нюанс, который на тот момент, так сказать, спас ситуацию, то, что э, детально эта история не была проработана, какие территории можно считать. Там формировка была такая, э, орган охраны памятников имеет основание полагать, Ага. Наличие либо отсутствие памятников. Значит, ну, и э, получается, что <coughs> не было самого механизма и регламента. А как считать, как их выделить? Более того, хорошо, мы определяемся с критериями, каким образом э, мы говорим, что эта территория э, перспективна, а другая не перспективна. Значит, второй этап проблемы. Хорошо, а как это закрепим? Представим себе, что вот мы представляем на территории Хакасии там горы, обрывы там, и так далее. Значит, вот это вроде как обследовать не надо, но это всем понятно. Хорошо, но ведь это значит, надо как минимум закрепить в координатах. Значит, нужно по целой огромной территории республики какие-то части, участки вычленить, провести работу геодезическую. При этом нужно еще и обосновать археологически, что там это нет этих памятников. Ну, целый такой пласт. То есть, получается, что... Шурф забить, да? Получается, что на тот момент археологическую науку и археологическое наследие спасло вот ровно то, что не было критерия. И вот долгое время этого критерия действительно не было. Активизация очень такая серьезная произошла где-то чуть менее года назад, где-то вот с осени прошлого года, когда опять новые попытки стали, там по разным направлениям это шло, то есть это, ну там и критерии определения этих территорий устанавливались, там и что-то еще, но везде и всюду, как, ну эти... Понятно, что были активные общественные обсуждения этого всего, это неоднократно уже происходило, и очень серьезные обсуждения велись в декабре прошлого года, перед самым Новым годом, в итоге удалось отстоять текущую трактовку закона. Но проблема в том, что все вот эти предложения, они сводились, ну, как говорится, в нереализуемость, да, потому что действительно, ну хорошо, давайте определимся, ну, значит, это огромный пласт работы, огромный, огромный пласт финансирования, ну и это в итоге не получалось. Вот сейчас текущая попытка, это очередной законопроект, он уже, наверное, за, вот, не знаю, за год, он, наверное, там уже четвертый или пятый, то есть, ну, вот он самый существенный. Почему? Потому что теперь говорится очень просто. Если орган охраны не имеет сведений о наличии или отсутствии уже, уже известных объектов, уже известных объектов, значит, необходимо провести археологические изыскания на этой территории, и, и вот таком, ну, то есть, если это, это, это как было раньше, да, то теперь говорится, если он не знает, можно просто строить. То есть, еще раз, вот есть на территории земельного участка известный курган, угу. а на сегодняшний день на территории республики, например, на территории республики, на учете стоят, ну, если 10% памятника стоят, это, а скорее всего, меньше, где-то, наверное, около там, 1% памятников археологии поставлено на учет. Соответственно, и... Если на территории этот памятник есть, да, инспекция говорит о том, что да, там необходим там памятник, там необходим определенные действия, либо там вообще выберите другой участок. Если сведений нету, значит, раньше нужно было, чтобы выехал археолог, посмотрел, а нет ли там кургана по сведению участка, да, ну и причем курган, когда он большой, курган там тагарский, все его видят, и даже строители видят, что да, это курган, а еще и у него большие плиты и бульдозеры, в общем-то, их ломать равно неудобно. Да, как Да, то бывают и памятники такие, которые не видны, по сути, да, и там, в общем, бульдозер можно много делов наделать, собственно, спланировать площадку, ничего не будет. Вот, теперь, получается, это можно делать. Вот по новому законопроекту. Вот, ну вот опять же, вот, вот логика, да, вот смотри. А, раньше, допустим, в советское время часто вот приходится как бы сталкиваться с такими моментами, то есть просматриваю всякие разные газеты, вижу такие упоминания. То есть а, начали что-то строить, ну наткнулись, понятно, на курган, да, сразу вызвали археологов. Понятно, что никто не знал, что там что-то есть когда отводился там земельный участок под строительство чего-то, но вызвали археолога. А сейчас, то есть, могут, в принципе, в этой, в этой трактовке можно и не вызывать? Но в этой трактовке можно и нужно вызывать, значит, так. если только есть необходимость. В таком случае, там теперь, теперь трактовка следующая, что можно делать без предварительного обследования, просто строится, если в процессе строительства выявляются какие-то предметы, к которым есть основания определить, что они археологические, Значит, если, если раньше вот, тоже была трактовка в законе такая, что это, 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 было, это была дополнительная защита, то есть археологи сначала пришли, они всю территорию обследовали тщательно, да, посмотрели, забили там шуфы, проверили, нет ли там посетительских памятников, оттуда ушли, сказали, что ничего нету, но оказалось, что они шуф забили здесь, здесь, а могила вот тут, да, и в процессе работ... Значит, ну, вскрывается то, что археологи ну, не усмотрели. Бывает такое, случается, редко, но случается, что археолог под землю не увидел, как говорится, и там могилы. Начинается работа, что-то вскрылось, то есть появился объект, обладающий признаками объекта наследия. И в этой ситуации э, застройщик обязан обратиться в орган охраны. Орган охраны делает, э, создает комиссию, приезжает, делает акт осмотра, определяет. По необходимости подключает уже эксперта архе археолога и так далее. То есть это такой был механизм защиты. Теперь... 
Вот мало того, что сам начальный механизм поправлен, но и вторичная его часть, она тоже в законопроекте у нас ну, как поправки. О чем речь? Значит, в этой ситуации, если застройщик нашел какие-то предметы, не нужно вызывать никого. Есть методичка, угу. где написано, если у вас предмет потертый, там какой-то имеет внешний вид, вы считаете, что ему больше 100 лет, либо на нем есть какие-то непонятные надписи, которые свидетельствуют о том, что он там очень старый. Там. То есть, это отдано на откуп застройщику территории, на чем он должен сам плить. Так, если это археология, то я сейчас, вот тогда я должен позвонить в орган охраны. Конечно, я понимаю, что при этом мое строительство остановят, но я же добрый и добропорядочный гражданин. Я, естественно, сейчас бульдозера остановлю, в общем, и вот. То есть, ну, этот закон, он настолько стопроцентно гарантирует уничтожение наследия, что, ну, честно говоря, лучше, наверное, сложно было придумать. Сразу напоминает вот это про методичку, когда буквально в начале 19-го, вернее, в конце 19-го, начале 20 века у нас подобные методички распространялись среди, ну, скажем так, краеведами для того, чтобы познакомить немножко население с памятниками, привлечь внимание и не уничтожать, да, там было такое, если кость к языку прилипает, то она древняя, да, то есть, ну, тут... Тут примерно такое, если потертое, да, то есть, то признаки наследия какие-то. Но не знаю, ну, честно говоря, ну, то есть, то есть, то есть, Петр Борисович, а что делать-то, собственно говоря? Как, 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 как у вас? Ну. Вот обще... общественное обсуждение. Общественное вот, да? обсуждение закона. Есть такой пункт. Или, секунду, имейте в виду общественное обсуждение экспертиз или о чем сейчас? Ну, вот, про что, вот буквально с чего начал. На официальном сайте для размещения информации подготовки нормативно-правовых документов а, все, идет обсуждение. Да, проекта. идет обсуждение. Сейчас идет стадия общественной. Это, кстати, отдельная история. Я сейчас к ней еще <coughs> дополню отдельно. Идет сейчас общественное обсуждение законопроекта. Как ведется общественное обсуждение любого законопроекта, который, в общем, наш Госдум принимает. Профильные комитеты и комиссии ведут, так сказать, изучение этого законопроекта. Но помимо этого, каждый гражданин Российской Федерации имеет право высказаться и за какой-то законопроект либо выступить за, либо выступить против, аргументировать свой, как бы, свою позицию. Это, в общем, есть сейчас такая возможность. Соответственно, вот и... Институт археологии РАН, как ведущий профильный институт в нашей стране, да, вот он сейчас инициирует работу именно о том, чтобы доводить до, старается доводить до населения проблемной сложившейся ситуации и просит социально активных граждан, в общем, проявить свою гражданскую позицию и проголосовать на сайте Госдумы как раз вот mm -hmm. против этого законопроекта. Такая возможность сейчас есть, это один из механизмов, и поскольку... Ну, достаточно серьезно, семимильными шагами идет согласование этого закона, а его лоббируют, в общем, очень серьезно ну, застройщики. Причем забавная эта ситуация какая? Этот законопроект лоббируется застройщиками, в первую очередь, Москвы. Потому что в Москве сложилась такая ситуация противоречивая, что вот законодательство достаточно такое, ну, жесткое у нас вот существовало, и на текущий момент пока еще существует в области охраны наследия, да, и получается, что каждое хозяйство освоения предварительно делается археологическая разведка. Это очень сильно все время било по строителям, допустим, таких регионов, как Москва, где все давным-давно застроено, все давным-давно памятники, которые были, они, так сказать, выявлены, а все, что сверху, там уже там несколько слоев техногена там и так далее, там выявить что-то практически невозможно. И действительно, так сложилось за последние несколько лет на территории Москвы из всех экспертиз, в общем, памятник новый ни разу не был выявлен. То есть, и как бы получается, что действительно для строителей и застройщиков города Москвы мы представляем себе, и у нас на самом деле тоже случается такая ситуация, когда по требованию законодательства действующему необходимо обследовать какие-то территории, которые ну, изначально понятно, что там ничего не будет. То есть, например, там какой-нибудь огромный там, шлам, шламоотвал, там, хвостохранилище какое-нибудь, где вот понятно, что все, там ничего. И, в общем, в советское время все подряд это все было уничтожено, потом залито какими-то ядохимикатами там, и прочими следами отработки, в общем, недр. И нам, допустим, понятно, что там ну, ничего уже нету. Но есть механизм, определена необходимость проведения историко-культурной экспертизы, и получается, мы вынуждены это делать. Но в таком случае понятно, что мы определяем, может быть, рядом какой-то памятник, который поведится в процессе строительства и так далее. Но вот такая история для нас, это, скажем, ну, очень редко случается, то для Москвы такая ситуация, она постоянная. И понятно, что вот эта история для строителей, она со временем, она нагнеталась, нагнеталась, нагнеталась. То есть, каждый раз для того, чтобы начать строить, нужно сначала мнение археолога. Археолог за это просит денег. 
И вроде как ситуация патовая, потому что и застройщик понимает, что там ничего нет. И археолог по-хорошему понимает, что там тоже ничего нет. Ну, есть закон, и, в общем-то, заключается договора, платятся деньги, выполняется такая работа. Со временем эта история, в общем, <coughs> накалилась, и понятно, что сейчас э, застройщики, пользуясь вот этой вот ситуацией, в общем, общей ситуацией в стране, да, и сложностью внешнеполитической, и необходимостью на самом деле, на, на деле э, поддерживать развитие, в общем, экономики внутри страны, вот сейчас этим пользуются, демонстрируют то, что археология – это везде обуза, и проводится такое изменение. Поскольку мы федерация, для нас закон единый. Ну вот добро бы он был принят на территории вот, Москвы, да, то есть где-то проблема остро стоит. А так ведь он будет а, на всю территорию распространяться, собственно говоря, где ну, у нас белых пятен, по сути дела, каждый раз, даже, даже казалось бы, да, то есть вот территория Бакана, да. Мы, кстати, вот сюжет приготовили на всякий случай, чтобы напомнить буквально, можем, в принципе, две, две минутки, у нас небольшим идет, то есть как раз Петр Борисович у нас там комментатор, автор, автор раскопок, наверное, Павел Леос, да? Буквально сюжет, да, да, который, это, который это, мы это, снимали это, вот, 18 это, июня. Да. А, Наташа, поставь, пожалуйста, там, просто чтобы было понятно о том, как находят вещи, которых, ну, наверное, не искали. Очередное подтверждение прописной истины. Центральную часть современного Абакана человек заселил в глубокой древности. На берегах бывшего озера Игир-Обакуль, на его месте сейчас раскинулся детский парк Орленок, издавна жили люди. Об этом свидетельствуют данные археологии. Здесь встречаются памятники, начиная от карасукской культуры, то есть это 1300 лет до нашей эры, и в общем до этнографической современности. То есть даже в свое время здесь в 15 году нами исследовались погребения конец 19 века, то есть погребения хакасов. Ну а непосредственно на этой площадке в этом году мы исследуем, ну так довелось, что мы здесь застали э, сохранившееся пятно, э, сохранившееся пятно таштыкского могильника. Таштыкская культура, эти могилы датируются примерно третьим веком э, нашей эры, э, абсолютно Абсолютно подобные погребения также мы исследовали в 2015 году вот напротив через Ленина, когда э, работали под застройку МЖФ на, ну, рядом с Орленком, получается. Эти могилы обнаружены в котловане у детской больницы. Скоро здесь начнется строительство нового корпуса МРТ. Собственно говоря, с этим и связано проведение охранных раскопок. Погребения частично разрушены в разное время при разных обстоятельствах. Как могилы выглядели изначально, можно представить, опираясь на уже исследованные ранее таштыкские памятники. Листничные срубы, закутанные в берестяные полотнища, рассчитанные на двух, реже трех человек. Нередко в таких захоронениях встречаются изготовленные из кожи, ткани, травы, манекены с пеплом кремированных покойников внутри. Но в этих срубах сохранились лишь кости. И те, что называется «чудом уцелели» в здешней влажной почве. К сожалению, состояние очень удручающее. Значит, и помимо этого, там еще, видимо, какое-то время проживало животное крупное, вели болеса либо барсук, которое тоже могилу попереворошило. <coughs> Поэтому находки там есть, безусловно. Но, опять же, состояние их не самое хорошее. Есть даже маска гипсовая на лице, знаменитые наши ташихские маски, шикарные изображения портретные, да, с э, разрисованным лицом. Но в этой ситуации оно лежит, в общем так, во фрагментах, очень сильно потревожено. Мы будем стараться это мы Занимаемся сейчас консервацией, реставрацией, но боюсь, что вряд ли получится сохранить сильно, что она потревожена. Ну и разные, видно, была органика, какое-то изделие было из кожи, судя по всему, еще изделие из дерева, покрытое фольгой. Фольга изготовлена из металла желтого цвета. Какого именно, уверенно об этом скажет только эксперт. На данном этапе можно выдвигать лишь версии. Не менее интересны и ценны для науки амулеты из бронзы. Двуглавый конек, известный по находкам таштыкской эпохи, и кусочек пластины, частично покрытый оловом. Все эти предметы подвергнут камеральной и научной обработке, после чего их отправят на вечное хранение в Республиканский краеведческий музей. Он все это под себя гребет? Твои тебя не упоминает? Вот, э, вот такой сюжет. На самом деле, напомним, мы работаем в прямом эфире. Сегодня мы говорим о об историко-культурной экспертизе, о том, что находится, скажем так, ее проведение под небольшой угрозой, ну, то есть, собственно говоря, может быть, она и исчезнет, наверное, да, ну, то есть, вот если будет принят такой закон, да, ну, то есть, не исчезнет в, той, в, пол, в полной мере, но, скажем так, эффективность ее будет, наверное, сведена, так скажем, если не к нулю, то около, близко к этому понятию. Но вот, э, на самом деле, Петр Борисович тут привел пример, да, 
сколько у нас экспертиза, да, то есть с 2019 по 2021 год 179 экспертиз, выявлено 313 объектов. То есть то, что у нас под землей, и то, что, в принципе, то, о чем мы даже не подозревали. И, по сути дела, это могло вот уйти в никуда. А, по сути дела, вот даже, даже ну, собственно говоря, любой объект, казалось бы, вот вопросы всегда возникают, да, зачем вы это копаете, это уже известно, это уже раскопано, тагарских памятников сколько раскопано. Но в каждом есть что-то такое, которое, что нас заставляет по-новому посмотреть, да, то есть вот хотя бы ради этого. Ну, вопрос необходимости раскопок, как раз вот здесь это отдельная история. Я свою позицию неоднократно обозначал, что раскапывать это самая крайняя мера. Это исключительная мера сохранения объекта. По-хорошему, если есть объекты, лучше вообще не трогать. И здесь вопрос-то я ставил бы по-другому. То есть, если бы речь шла о том, что копать или не копать, ну, давайте не копать. Но речь-то идет про другое. Снесем бульдозером или не снесем бульдозером. Вот. А это вот разная позиция, да? То есть, еще раз, если копать не копать, так лучше не копать. Действительно, мы это через сто лет, там, через 200 лет, совсем другими методами исследуем. Даже я подозреваю, что лет через сто это будет исследоваться вообще не копая, просто ну, под землю. Как, как, бы. как китайцы, да, по сути дела, копают свои границы, да, оставляя какие-то э, моменты, фрагменты на будущее поколение. То есть, там, с учетом тех технологий, которые появятся позже. Ну, надо отметить, что методика архивских раскопок наша отечественная, она тоже предполагает, и в положении проведения архивских работ. Четко прописана такая необходимость. При возможности, не отмечено, да, необходимо в исследовании памятника обязательно оставлять небольшой его участок, не исследованный, для возможности дальнейших исследований уже новыми методами. Так что... Для тех, которые, скажем так, не попадают под... Ну, конечно, конечно. конечно. То есть, То есть это... речь, когда идет о том, что нужно освободить площадь, ну, тогда, естественно, освобождается площадь целиком и полностью. Ну, вот... История примерно об этом. И э, вот в этой картине, которую сейчас озвучили, да, то есть это по материалам госхроноинспекции, это информация, то есть э, 179 археологических экспертиз, то есть 179 археологических разведок, и оно же означает, что это 179 каких-то инфраструктурных объектов. Реконструкция дорог, какие-то угольные разрезы, какие-то соцпроекты, там, строительство детских, детских садов там, и так далее. Вот, вот такого плана, разные совершенно виды хозяйственной деятельности на территории республики, 179 каких-то объектов. Вот. И найдено 313 объектов наследия. Что такое 313 объектов наследия? Во-первых, нужно понимать, что часть из них это огромные поселения, огромные площади поселения. Часть из них это... Могильники, то есть это не один курган, то есть 313 это не 313 курганов, то есть это 313 объектов, там какое-то количество одиночных курганов, конечно же, есть, ну где-то, наверное, может порядка 30-50 максимум, а дальше это могильники, могильники это, соответственно, от двух и более, есть могильники и по сотни курганов, и больше за это время, вот мы неоднократно такие памятники выявляли в огромном количестве, то есть только ну, даже... Вот, ну вот яркий пример, да, сюжет, который мы посмотрели, вот эти вот раскопки возле больницы, то есть, казалось бы, да, то есть вот исследованы буквально вот... Две могилы, да, то есть два деревянных сруба, но мы прекрасно видели, что в стенку уходит еще. Ну там не два, там в итоге больше гораздо исследовано было, да, там, по-моему, сколько получилось, пять мы раскопали, и там что-то три или четыре уходило в стенку, что-то такое. Ну, то есть, вот он, да, то есть дела... здесь речь о том, что на маленьком кусочке земли в центре города, но единственное, что про эту территорию уже известно было, что там памятник, да, но такое, собственно, в Хакасии сплошь и рядом, но ну, много таких территорий, где под площадью абсолютно, ну, сплошной застройки что-то внизу древнее расположено. Вот недавний случай, можно вспомнить в Аскийском районе, вот, к сожалению, случилась ситуация, когда при, так сказать, благом деле, да, при строительстве жилья для социальных слоев, там специально национальный проект, то есть дело благородное, и площадка была выбрана, вроде бы внешне, казалось бы, нигде ничего нету, но просто в этом районе, это в Полтаке происходило, все село в свое время стояло на могильнике, вот, и, соответственно, там получилось так, что поскольку в советское время там активное хозосвоение происходило, сверху все техногенный слой, памятников не видно, ну, начали строить, вылезли кости. Здравствуйте. Что-то невозможно, но я желаю, чтобы ваша семья ничего не возникало плохого. Спасибо большое. Спасибо. Традиционный звонок у нас из другого города. <смех> Сбили немножко. Вот, то есть, по сути дела, да, вот возникает вот вопрос. На самом деле, как бы вот рядом, вот мы смотрели, да, больница, то есть построено вот это вот здание, казалось, вот, ничего не подсказывало, что там есть. Что-то. Свер, сверху такая толща, там вот на, если не знаю, сколько было видно в сюжете, да, но там история такая, что больше двух метров толще техногенных напластований, а под этим могилы сверху не видно под асфальтом. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. Звонок поступил из ООО АБК. 
Так. Интересно. Сегодня вечерние звонки у нас. Активные вечерние <смех> звонки, да, необычные. Вот. Да, то есть, по, по, по сути дела, как бы вот э, я вот, вот к тому, что смотрю, вот как бы э, на Всероссийском археологическом съезде обсуждался этот проект э, широко. Э, Письмо подписали ведущие деятели профессионального сообщества, руководители профильных институтов Российской Академии наук, ректоры, преподаватели, члены корреспонденты, академики. Как думаешь, это вес какой-то придаст, то есть удастся притормозить, скажем так, вот это скоропалительное, может быть, решение? Вот пока непонятно. И на самом деле, скажем так, проблемность вот этой ситуации, как вот, ну, вот со стороны меня, как участник этого процесса, да, со стороны археологов, как это выглядит. Проблема в том, что вот была серьезная попытка, там, археологическое сообщество там собиралось, дружно что-то решало, рассылали, пресса там, голосование тоже немаловажную роль сыграло на тот момент, вот именно негативные отклики на этот законопроект и прочее, прочее, вот всякие эти собрания, академики там пожилые всяких собирали тоже прессу, рассказывали, как это, то есть это целая такая работа на то, чтобы протестовать. А со стороны тех, кто этот законопроект осматривает, там, в общем-то, никаких, то есть там все положительно, там, да, все нормально. А предыдущий законопроект со стороны Министерства культуры Российской Федерации тоже был одобрен, в общем, что все, в принципе, хорошо. И это, это раз удалось отстоять. Новый законопроект. Опять то же самое. Опять там вот, ну, вот с этим законопроектом, например, опять вот я использую свои ресурсы медийные, там на всех наших группах, нашей организации, во всех наших экспедициях, которые сейчас работают, сотрудников всех просим, то что, ребята, если вам все это важно и интересно, вы считаете, что это вот, пожалуйста, проголосуйте, значит, да, заходим на страницу Госдумы, туда надо зайти через там свой кабинет, через госуслуги, то есть не то, что прям сильно сложно, но, скажем так, для людей, кто уже в возрасте и с этим не знаком, это реально сложно. Это надо туда зайти, что-то где-то проголосовать. Там. И так один раз, второй раз, третий раз. И, и сейчас совершенно очевидна картина. Вот этот конкретный законопроект, очень сильно надеюсь, ну и настолько уж он безапелляционно направлен на уничтожение объектов, скорее всего, как-то его удастся либо отклонить, либо видоизменить до какого-то удобоваримого формата. Но сами попытки идут постоянно, и э, вот эта их интенсивность, ну, совершенно понятно, что с противоположной стороны подключил, подключен какой-то серьезный лоббист, который понимает, как это делается. И можно самые абсурдные законопроекты закидывать, там... Не знаю, сделал это и законопроект сейчас такого, то, что давайте специально будем выискать памятники археологии, их уничтожать, чтобы доказать, чтобы что-нибудь доказать. Вот. Все вот так вот будут ахать, охать, опять все будут бегать, опять всех будут поднимать, потому что если ничего не делать против, ну просто примут закон такой. И сейчас история та же самая. Хорошо, мы снова дадим этому бой, снова это остановим. Но вот эти силы, это, это такая война на конкретное изматывание. Потому что а, с их стороны там нормально строительное лобби, сидят люди, кто, в общем, это дело а, продвигает. Законопроект один, законопроект другой, третий. Для них это, как говорится, ничего не стоит, проблемы нет. А для нас каждый раз это целый а, сбор всех усилий, как бы и так далее. Нужно обратить внимание там власть имущих на этот законопроект тоже. То же самое, то есть понятно, что в нашей стране, в стране в целом, а, руководство, скажем так, высшее руководство нашей страны, да, оно к вопросам археологического наследия, конечно, в общем, относится очень с пиететом, очень большим пиететом. Этом, да, поскольку и неоднократные на раскопках были, ну, очень много репортажей про это было, да, действительно. И... Тут, 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 тут еще замечательная история, что у нас э, нынешний министр обороны, он ведь проходил, э, э, скажем так, был еще будучи пионером или школьником, да, участвовал в экспедиции Александра Даниловича Грача, ленинградского археолога, то есть, и, в принципе, это как бы э, та самая экспедиция в Туве, да, вот это вот. Ну, речь именно об этом, что как бы высшее руководство, ну там же не только, в общем, ну вот упомянутые персоны, да, там, в принципе, достаточно целый ряд таких очень известных личностей во главе нашей страны с большим пиететом относится к этому всему. Но это же означает каждый раз, они же не следят за всем, что происходит в Думе, это опять же означает, что вот законопроект вышел, значит, с трудом через все там инстанции доносится до них информация, вот смотрите, что происходит, они какое-то свое там, ну, решение принимают, но при этом у нас-то все-таки на самом деле демократия, то есть, если там кто-то на Наверху не хочет, но для того, чтобы остановить этот законопроект, это что же надо все равно, ну, в общем, э, по крайней мере, получить поддержку общества, вот, отраженную в голосованиях таких. Mm -hmm. То есть, это целая история. Это раз, это два, это три. Вот в текущей ситуации внешней политической обратиться к министру обороны за тем, что поддержите археологию. Ну, наверное, сейчас у министра обороны есть и другие проблемы, mm -hmm. более существенные, вот на текущий момент, как это видится, более существенные. Да? Но, но это действительно проблема. И здесь э, мое большое опасение именно в том, что поскольку это последовательная атака, это не просто так однократно. То есть, есть принято решение угробить археологию. И вот по нему сейчас 
идут последовательно, поэтапно. Какие-то законопроекты более такие скандальные, прям что все в панике бегали. Какие-то более сдержанные, но с разными там нюансами. Все это идет, идет, идет. Со стороны археологического сообщества сейчас, конечно, тоже готовятся встречные предложения да, о том, как это все упростить. Но по-хорошему проблема-то возникла, во-первых, как? Во-первых, она возникла, конечно, в центральной части. Да, и по той самой причине, как и вторую, я уже обозначал, когда уже на территории огромного города, мегаполиса, снова и снова люди там под бетон с лопатами лезут в надежде найти там археологию, где вроде бы все прекрасно понимают, что ее нету. Да? Это ведь о том, что закон, закон текущий, видимо, он в чем-то несовершенен. Значит, нужно какие-то, чтобы возможности были, чтобы ну, это не делать. Условно говоря, вот есть органы охраны. И, например, руководитель понимает прекрасно, что вот здесь ничего нету. Археолог тоже понимает прекрасно, что вот здесь ничего нету. Застройщик понимает, что вот здесь ничего нету. Но законом прописано сделать экспертизу. Значит, мы вынуждены делать. Прописано, что в рамках экспертизы должно быть сделано то-то, то-то. Значит, мы это делаем. Это стоит денег, значит, мы за это просим денег. Опять же, сроки очень долгие. Очень долго научное сообщество билось за то, чтобы сократить сроки рассмотрения и выдачи разрешения. Потому что к нам приходит человек и говорит, я хочу построить дом. Хорошо, значит, давайте заключаем договор, мы отправляем заявку в Москву, через 30 дней, а это в лучшем случае, как правило, так и было, что 30 дней у них по закону, но пока письмо туда дойдет, пока его там зарегистрируют, потом 30 дней, потом они пока вывесят этот приказ, и по факту там где-то полтора месяца уходило, чтобы просто получить бумажку, что археолог, который уже столько лет работает, что он имеет право пойти, и снова посмотреть, можно сейчас, строить сейчас дом. Сейчас называется открытый лист также, да? Открытый лист, да. Угу. Как бы целая история. Потом дальше, хорошо, работаем мы делаем, составляем свою документацию, отдаем человеку, человек отдает в орган охраны, Значит, в нашем случае госохраноспекцию. Там эта бумажка должна была 15 рабочих дней отвисеться на сайте, на общественном тоже обсуждении, у нас же гласность, вот общественное обсуждение, но 15 дней рабочих. Ну, это тоже вот что. Сейчас вот с прошлого года, по-моему, сократили, стало 7 дней, да, но все равно это, в общем, долго достаточно. Если там есть памятник, если там есть памятник, и человек понимает, да, хорошо, есть памятник, хорошо, давайте раскопаем его, там все классно, мне вот хочу этот дом построить, все. Хорошо, значит, заключаем договор, направляем опять заявку на открытый лист, опять полтора месяца ждем. Но это не все, значит, нужно разработать документацию, учение сохранности, мы там куча всего пишем, потом отправляем опять же в орган охраны, это опять 15 дней общественное обсуждение. То есть, по-хорошему... Так, так и сезон закончится. Так в том-то и дело, что человек приходит в начале сезона, и в лучшем случае, к концу сезона, это самое, если все хорошо будет, под белые мухи, он свой объект в итоге получит. То есть, и вот вся эта история, и постоянно попытки научного сообщества, вот эти все административные, исключительно административные вот эти препоны сократить по срокам. Они происходили в последние все эти годы, но здесь никто на встречу не идет, а когда это идет со стороны строительного лобби, значит, ну, конечно, ребят, давайте проще отменить экспертизу. То есть, не вдаваясь в подробности, то, что если сократить тут, сократить тут, сократить тут, мы выходим в абсолютно нормальную историю, и, в общем, и именно с этим сейчас связаны попытки научного сообщества археологического, да, в том, чтобы, ну, так сказать, разъяснить, разъяснить вот эту ситуацию, и объяснить, что на самом деле так проще. И э, другой момент, конечно, сейчас в этом законопроекте делается максимально все, чтобы, в общем, при выявлении памятника археологии он был уничтожен под, под снос, под ключ, как бы, под, ключ, под ключ, классное выражение. Чтобы он был уничтожен. Под ключ нового строения. Под ключ нового строительства, да. Но все равно при выявлении, когда там везде полетят кости во все стороны, да, понятно, что кто-то рано или поздно сообщит об этом, что что-то там происходит не то. Как бы, да, да, то есть вот, вот, вот в 90-е, по крайней мере, такие случаи были, когда там а, просто детишки играли человеческим черепом. А где взяли? А вот там, вот, на стройке, как говорится, недалеко. Ну, ну то вот. То есть, вот случаи а, такие есть. Что это означает? Это означает, что в таком случае приостановка строительства. Ну, просто история сейчас идет про то, что вот если до этого момента при проведении всех необходимых мероприятий археологи пришли, посмотрели, вот эта история, ну, на археологически обследованных территориях, получается, последние вот пять лет, как бы, ни разу вообще такого не было. Что там, где был археолог, все исследовали, чтобы там потом вылез памятник археологии. Ну, по-моему, за пять лет у нас как ни разу такого не было. Хотя потенциально это возможно, да. Но тем не менее, mm -hmm. этот риск купируется просто вот в разы, да, и за это время вот 159 экспер... 179 экспертиз и 113 памятников было обнаружено. А вот, э, при экспертизе, просто так вот для общего понимания, <coughs> а, шурфы забиваете, да? Ну, в частности, а это один из вид работ. Один из вид работ зависит от того, на какой территории ты работаешь. Бывает, что они не глубокие. То есть, ну, в общем, мы забиваем шурфы на ту глубину, до которой на этой территории возможно расположение слоев, связанных с жизнью человека в древности. 
есть. Это может зависеть. По, 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 по сути дела, вот, проведя один раз такую экспертизу, можно поставить точку на достаточно большом участке. Конечно, и на достаточно большом хронологическом пласте, что здесь люди не жили там вот столько-то лет. Ну, то, если переводить, Но... допустим, с Москвы на наш Абакан, да, то есть, в принципе, мы прекрасно понимаем, где э, люди, где вот эти памятники могут находиться, потому что это, естественно, возвышенность. Ну, в случае с Абаканом. В случае ну, с Абаканом. На, на, на Абакан да, да, в случае с Абаканом, да. потому что у Абакана везде, где низко, там пойма, болото и так далее, везде, где высоко, люди жили, те, которые пользуются. Это, собственно, ну, много где такая история. Что если территория заболоченная, понятно, что все любые возвышенные территории будут прям плотно забиты. И это не только Хакасия, это, в общем, там, где болото наиболее, ну, скажем, Сиганские болота, да, или там Хмау где-нибудь, вот там как раз та же самая история. Болото, 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 чуть повыше все. Гарантия, у тебя там ну, То есть у нас вот этот район Парк Орленок. Ну, чуть дальше туда, да? Ну, сам парк Орленок, там озеро Игоря Бакуль, понятно, что сам парк Орленок как бы нет, а вот его, соответственно, края, борта, там, где был берег древний, там, естественно, все забито ну, полностью. К, к, к востоку туда дальше, да, вдоль проспекта Ленина от Ну, парка. да, в сторону, в сторону рынка Это где бараки стояли, да? Да, где Поскольку бараки стояли. Я просто вот, э, смотрел, просто как бы э, сейчас остается очередной аукцион по развитию, ну, как он правильно, развитие застроенных территорий, mm -hmm. не развитие застроенных территорий, а комплекс на развитие территории КРТ. И там есть, в принципе, как бы вот, вот эти бараки, которые 30-31 годов, которые под снос, там объекты археологического наследия присутствуют, насколько я понимаю. Ну вот, есть... понимаете, там, где он присутствует, это -то проблем меньше, потому что вот в этой части законодательство не меняется. То есть там, где в свое время уже выявлены были объекты, там-то, пожалуйста, там все вот по-прежнему. Но история это про то, что таким образом больше... Памятников у нас уже и не будет, только уже ранее выявленные. <coughs> так вот, я мысль-то не закончил. Основная мысль-то в чем? Если проводить, проводить все как должно быть, то есть ты плачешь какие-то деньги за то, чтобы археолог у тебя все это обследовал, да, и какое-то теряешь время. Но опять же, история про то, что надо это сокращать, вот эти именно административные регламенты, потому что наша работа, она не такая долгая. Здесь мы дольше ждем всех этих разрешений. То тогда у тебя есть какая-то, какая-никакая, ну, не, не назову стопроцентной гарантии, но как вот пример показывает на нашей территории, да, на территории сколько Хакасия, ну, в принципе, потом такое не выявляется памятник на этой территории. Ну, крайне редко бывает, что что-то появляется. А если ты это не делаешь, заходишь на участок, начинаешь строить, что-то там сносишь, у тебя есть шанс реальный попасть на остановку работ. Все, и тогда это уже совсем другая история. Так вот, парадокс ситуации в том, что, в принципе, представители крупного бизнеса, они как раз выступили в поддержку археологов в этом вопросе. Потому что для крупного бизнеса, когда, извините, у тебя там завод строится, или разрез, или железная дорога, и если вдруг тебе говорят, стоп, остановка работ, то это, в общем, такие деньги, что... То есть, тут лучше подстраховаться, Конечно. Да? Вывести, конечно. как говорится, из зоны риска те участки, которые уже, которые, на которые ты как бы... Перспектива, да? И есть... вот в этой ситуации, да, представители крупного бизнеса, они, наоборот, пошли как бы навстречу. Ну, не встречу, в смысле, что они тоже понимают, что как бы у них в любом случае, это не работает все время, да, у них в любом случае понятно, что нужно произвести экологическую экспертизу, соответственно, геологическую экспертизу, археологическую экспертизу. Для них это нормальная история, потому что это один из видов изысканий. Не сделаешь экологию, ну, понятные последствия. Не сделаешь геологию, у тебя там все поплывет в итоге, так весь грунт, тоже понятные последствия. Археологию не сделаешь, тоже понятные последствия хотя бы в виде остановки работ в случае разрушения объекта. То есть это невыгодно по-хорошему, то если разобраться нормально и глубоко, это невыгодно никому. Но вот еще раз, кому выгодно, тем, у кого там точно нет памятников, кому, собственно, застройщика Москвы, жилые дома Москва. Вот, смотри, 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 тут такой момент интересный, нюанс, просто как бы а, вот эту тему <coughs> наши радиослушатели <coughs> периодически обсуждают в эфирах. Я <coughs> прям удивлен, что сегодня не было этого звонка. Просто говорили о том, что прозвучала такая реплика, такое мнение, что это вот, принятие этого закона, этой поправки, этого изменения выгодно в первую очередь нашим угольщикам, нашим что там, хозяйствующим субъектам, вот буквально название это изыскательских земляных строительных мелиоративных хозяйственных работ, там, собственно говоря, в том, что вот наш, как раз наши добытчики, -то, добытчики ресурсов, вот им как раз-то и на руку. Ну вот смотрите, тут забавная история, что, например, для тех хозяйствующих субъектов любого уровня, который на территории республики, тут никому тут неудобно. Да потому что шанс того, что на каком-то участке вылезет объект археологии, он настолько гигантский, что, в общем, это никому реально не выгодно. Это такая русская рулетка. 
в результате которой ты получаешь остановку работы. Это все очень серьезно. Но при этом понятно, что если ты какой-то там ну, маленький субъект, чего-то там строишь, у тебя арендованный экскаватор, там, да, и ты в случае, у тебя пристановка работы, ну и ладно, ты говоришь, там, слушай, товарищ, ладно, все, давай, мне больше не надо, по часовую ты ему заплатил, у тебя этот экскаватор уехал, и все, и ты дальше ущерба уже, ну, за исключением того, что нужно там потом что-то с памятником делать, ты не несешь. Ну, когда у тебя разрез, у нас самые активные э, заказчики были как раз крупные всегда. Добрый вечер. Алло, здравствуйте, это Марина. Вот вы говорите, что они будут строить, и вдруг это вылезет, это им дороже. А кто там их проверять будет на разрезе? Они все это строят и все, и никому не скажут. Скажут, ничего там не было. Сейчас проверки все запрещены. Сейчас такой вообще передел в стране, такой беспредел, что нигде концов не найдешь. Никто их там не проверяет, чего они нашли. Они быстренько выкопают и следы заметут. Это же яма. Вот. А я хотела что спросить. Вот сейчас идет бурное строительство прямо на сундуке на первом. Отдали под застройку. А там какие-нибудь исследования проводились археологические? Может быть там какое-то вообще древнее святилище или еще что-нибудь? А его так просто Войнова отдала два гектара под застройку. Прямо за КПП, прямо на памятники. Ужас. А археологи давали какие-то разрешения? Спасибо. Спасибо, Марина. Спасибо за вопросы. Значит, по порядку, по поводу разрезов и так далее, что никто не заметит. Такой риск, безусловно, есть. Конечно, территория разреза всегда это закрытая территория. Но вот по нашему опыту, по опыту деятельности моей организации, да, как раз именно проектировочные организации, которые работают для угольщиков, и, соответственно, организации проектировочные, которые работают на иные крупные организации типа РЖД, они наоборот всегда самые последовательные своих действий. Они всегда четко понимают, что им надо. Они всегда четко понимают, что археология нужна. Именно потому, что да, вот может быть кто-то там не заметит. Но если кто-то заметит, а людей там много, если кто-то заметит, там последствия такого уровня. Представьте себе разрез, вот просто инфраструктура разреза. Вот он разрез, вот она идет рабочая сторона, вот она двигается. Здесь работают там, не знаю, сотни экскаваторов, сотни машин и так далее, и там несколько тысяч людей. И э, это все постепенно двигается. И тут вдруг где-то посыпались кости. И кто-то там, дядя Вася какой-то посмотрел, блин, да это же человеческие кости. Что ж такое? И вдруг они раз и остановили. Представьте себе, огромный разрез, там сотни единиц техники, тысяча людей вдруг раз и вынуждены не работать. То есть даже сама мысль об этом, ну это, это в общем такие то миллиарды, миллиарды, миллиарды. Вы должны понимать, что в этой всей истории в первую очередь, конечно, правят деньги. То есть я здесь не э, говорю о том, что а как же гражданская ответственность там, бизнесменов крупных, как бы, наверное, ну и, собственно, э, примеры нашей страны демонстрируют, да, что кто-то действительно к этому с ответственностью относится, а кто-то, в общем, несколько по-иному. Но из их денег понятен абсолютно всем. Поэтому я здесь, говоря про вот эти вот интересы, да, я в первую очередь апеллирую к интересу чисто финансовому. Э, так вот, еще раз. У крупного бизнеса, у которых проекты огромные, у которых стоимость простоя, она колоссальная, конечно, им, им гораздо проще сделать все как надо по закону, чтобы потом не получить проблем. Застройщиками средними, ну вот мы сейчас обсуждали сходу, но все равно в Хакасе эта ситуация несколько иная. Она скорее все-таки инспирирована нам, именно история, в общем, ну, конкретно московской. По вопросу строительства на сундуках, для меня эта информация новая, значит, информация о таких строительствах ко мне не поступала, но я выступаю только как исполнитель. А вопросами контроля занимается у нас госхан-инспекция, то есть это надо, наверное, задать вопрос им, о том, слышали они там или не слышали, на каких основаниях там ведутся эти работы. То есть, ну, в данном случае мы именно как исполнители к нам обращаются о том, что нужно провести работы. Мы эти работы проводим. То есть, мы не госорган, мы не контролирующая инстанция. То есть, но, безусловно, такие работы на таких значимых участках, конечно, должны производиться, ну, в общем, с, с каким-то обследованием. При этом хочу отметить, что в рамках объектов туристской инфраструктуры, развиваемых, да, по целому ряду объектов, вот нами работы сейчас проводятся. И там все как бы идет в соответствии с законодательством. Но вот конкретно, конкретно по сундукам я, к сожалению, информации не обладаю. Вот я так посмотрел, ваш НПО работает, да, то есть с РЖД, насколько помню, да, то есть с СГК, с разрезами. Ну, да, проще сказать, есть... да, я, и мне сложно сказать, с кем мы не работаем. Вот, ну, то есть я к тому, к тому, что практически все, так или иначе, крупные предприятия, застройщики и так далее, все с вами сотрудничают. То есть, в принципе, как бы... Все прекрасно понимают, не люблю это выражение, но 
Хакасию да, называют археологической мекой. Ну, в этом случае это то самое выражение, и как бы действительно, да, все понимают. И мы это снова возвращаемся к вопросу о федерализации. То есть у нас федерация единая, законодательство у нас единое. Но то, что в Москве, и мы объективно понимаем, сейчас я начал с какой. То есть, ведь когда возникает какая-то ситуация конфликтная любая, ее нужно рассматривать с разных точек зрения. И вот рассматривая ее с точки зрения застройщика Москвы, действительно, она что же неправильная ситуация, что человек должен платить деньги какие-то, кому-то за что-то, хотя все, и даже исполнитель честно ему говорит, знаете, ну, конечно, тут сейчас ничего не будет у вас. Ну, давайте мы тут ямочку выкопаем, возьмем за это там несколько тысяч сотен, как бы, ну, выш, Москва, уже деньги есть, и нам тоже жить хочется. Все, и, и, при этом, и при этом они смотрят друг другу в глаза и понимают, что на самом деле это не нужно. Это просто формальность. То есть, и вот об этом история, что не возникает так, что ах, такие эти застройщики, они решают. Это не так. Это была проблема законодательства, реально существующая. В текущем законодательстве она почему-то не решалась. То есть, вместо, вместо поиска каких-то вариативных путей, ну, а они по, по, попытки поиска-то происходили, как я говорю, уже попытки вычленить территории, в отношении которых не нужно эту экспертизу делать, они, собственно, были раньше. Но, опять же, проблема в том, что это все опирается на то, что мы федерацию, на закон один. И там, и в Якутии, и в Хакасии, и везде. И сейчас, вот, когда архивское сообщество активно контактирует друг с другом, меняется информация, сейчас эта картина все больше и больше вырастает, и все больше понятно, какие территории, ну, так сказать, есть регионы, где прямо вот ситуация, как в Хакасии, где огромное количество памятников, а есть регионы, где просто ничего нету, как действительно. Ну, ничего нет нигде, так, нет так, такого, так, да, так, но, так, но, но, меньше, но меньше, да. И э, городские агломерации, такие как Москва, там, центр города, где, говорю, где те памятники, которые были, они давно выявлены. Центр Москвы, в любом случае, памятник археологии, там, слой Москвы, там, ну и прочее, прочее. Поэтому здесь вот так вот. А вот нет, скажем так, идеи, может быть, ну это, наверное, конспекция к нашей, тотальную, может быть, глобальную такую паспортизацию памятников устроить. Ну, мы же прекрасно понимаем, что те памятники, которые, не знаю, паспортизация, по-моему, в начале 90-х, в конце 80-х, в начале 90-х такая проводилась масштабная, это еще наши преподаватели. Которые, которых мы учились, да, они проводили. Но это когда было, это, собственно говоря, сейчас такого, под, под, такой, такой идеи не рассматривается, так хотя бы взять на карандаш хотя бы то, что осталось, то, что, то, что есть. Ну, то, что в свое время проводилось, к сожалению, здесь тоже целая история, поскольку проводилось-то э, высокоточного оборудования не было. И там большая часть этих памятников неизвестно даже где расположена по-хорошему. Да, их сейчас найти и интерпретировать это целая проблема. Поэтому сейчас огромный пласт работы производится именно в связи с тем, чтобы те старые хотя бы памятники найти, закоординировать, поставить на кадастровую карту, чтобы потом все застройщики знали, что тут памятник. Эта работа ведется каждый год, на эту работу выделяется какое-то финансирование, но оно настолько несущественное, что, в общем, это не знаю, 20 памятников в год, условно говоря. Печально. Здравствуйте. А вот это опять я. Я вот хотела сказать, земельный кодекс РФ, статья 10, моя любимая статья, в которой говорится о том, что субъект имеет право защищать свои земли в границах субъекта. Не в собственности, которые там клочки, а полностью любую часть земли в границах субъекта. То есть поверхность земли наша. И Сокол говорил тоже в интервью, его спрашивали об этом. Он говорит, кто бы какие лицензии не выдавала Москва, кто бы не получал эти лицензии, вы имеете право им сказать, мы здесь добывать не разрешаем открытым способом. Там. И он эту лицензию на память на стеночку повешает и все. То есть мы хозяева своей земли, и мы имеем право охранять, Правда, сейчас время такое странное, что ссылаться на какие-то законы, они сегодня есть, завтра их отменили. Вот. Но, по крайней мере, земельный кодекс еще пока так сильно не меняли, и десятая э, статья, она сохранилась. То есть мы имеем право сами распоряжаться землей своего субъекта, и все зависит от губернатора. Если у нас бардак... Значит, губернатор не хочет защищать нашу землю, и народ плохо с него требует. Спасибо. Ну, Марина, может, потому что она не знает об этом, не, задум... не, 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 не задумывается. Таким моментом. Здесь вот как раз затрагивается та тема, которую по-хорошему, ну вот мы сейчас уже проговариваем. Это тема о том, что законодательство в области сохранения объектов, ну как и в принципе вообще любое законодательство на территории РФ, это именно федеральное законодательство. И если какой такой закон принимает в Госдуме, он одинаково равносилен как в Москве, так в Хакасии, так и в Магадане. 
Поэтому э, и в этой ситуации, если, если будут, будет сказано о том, что все, с этого момента археологическое обследование не нужно, и при выявлении каких-то археологических предметов, по сути, э, тот там экс экскаваторщик сам определяет, а не имеет ценности, а нафиг я дальше пошел копать. Но это будет принято для всей страны. И никакие вот эти региональные истории про там, статья 10 земельного кодекса и прочее, это здесь неприменимо, потому что здесь речь идет про вид деятельности целый. И либо здесь нужно делать археологические какие-то работы, либо не нужно делать археологические работы, здесь по-другому никак. Другое дело, что если этот закон будет принят, вот тогда уже отдельно, да, что-то на уровне республиканском, конечно, придется предпринимать. Как бы именно я почему акцентирую внимание, потому что, как я уже сказал, по-хорошему, если вот картину расписать, разложить по полочкам, сделать ей экономику, просчитать эту экономику, получится, что для хозяйствующих субъектов республики в любом случае производство предварительных археологических работ, оно гораздо выгоднее, чем, в общем-то, то, чтобы их не делать вообще. И поэтому, например, в частности, вот наша организация отдельная деятельность ведется, так сказать, безвозмездно. Это при запросе каких-то хозяйственных субъектов у меня специалисты просто выезжают бесплатно посмотреть первично на территорию. Увидели сразу курган? Сразу человеку сказали, у тебя тут курган, тебе тут строить, в общем, ну, нежелательно, ищи другое место. Это тоже важно как раз вот для мелких собственников, для мелких хозяйствующих, хозяйствующих субъектов и так далее. То есть, ну, но это, опять же, это вот моя личная позиция гражданская, да, то есть, как бы, так сказать, я считаю, что это важно делать именно так, а кто-то может считать по-другому. Ну, то есть можно также в рамках муниципалитетов, да, так проводить такую же точно в границах муниципалитетов, чтобы знать, какими земельными ресурсами, какие, скажем так, подводные камни. Ну, понятно, понятно, что здесь возможности и ресурсов у нас, чтобы делать это там массово, но нет, это же все понятно делается за свои деньги. Это все равно в любом случае, извините, и рабочее время сотрудника, и, соответственно, машина, и топливо, и прочее, прочее. Ну, как бы что-то в своих, так сказать, что нам посильно, мы, конечно, в этом вопросе делаем. Ну и, конечно, серьезный вопрос по поводу того, чтобы поставить на все памятники на учет, но, к сожалению, денег на это тоже нет. И э, ежегодно какая-то небольшая сумма выделяется, но этого хватает действительно там, ну, на пару десятков памятников, когда-то больше. То есть, ну, все равно это, в общем, это на те, что ранее были выявлены. То есть мы сопоставляем материалы прошлых лет и сейчас это все ставим на кадастровую карту. Новые памятники сейчас выявляются практически исключительно только вот в рамках этих самых экспертиз. То есть за прошлый год, например, государственное финансирование на выявление ранее неизвестных вообще объектов, да, вот не те, что в свое время там, в 80-90-х годах археологи ставили на учет еще при Советском Союзе, а вот нового, но в прошлом году было, по-моему, 4 памятника финансирования. 4. То есть, если в советское время они смогли, да, благополучно такое, когда наука, собственно говоря, питалась из государственных источников, в принципе, все как бы все было как бы правильно с этой точки зрения, не смогли поставить на учет все памятники Хакасии, то сегодня это уже. Ну, это финансово невозможно и, наверное, даже нецелесообразно. То есть, действительно, вот идет хозяйственное освоение, и вот надо этот конкретный кусок освоить. Ну, так вот тогда давайте смотреть, есть там что-то или нет, в общем, принимать решение. А вот так вот, то есть, ну, я не знаю, тут. Ну, громко, может быть, сказать, да, там, ну, полбюджета России, наверное, не хватит, чтобы разово в Хакасии взять и всю территорию, все памятники поставить, потому что у нас их, там, десятки тысяч, если не сотни тысяч, это, в общем, и сложно, и по-хорошему, наверное, и не нужно. Ну да, тут как бы наши ландшафты, как говорится, археологические, они как бы привлекают внимание. Но опять же, много уже, в принципе, уничтожено, опять же, целина, да, распашка целины, то есть, прекрасно понимаем, что... Ну все сохранилось, просто старожило. Много чего рассказывали, сколько находок и так далее, сколько размыло и так далее, по поводу воды Красноярского моря и так далее. То есть много-много-много-много нюансов, которые, ну понятно, что хотелось бы сохранить то, что мы имеем, не раскапывая, да? Ну, опять же, вот время истекает, но, к сожалению, хотел еще одну тему дать такую немножко затронуть, это вот... Дни открытой археологии или открытые дни археологии, да, так понимаю, что вот как раз была программа Анзор э, Сабанов делал, это как раз по мотивам вот участвовали в этой акции, да, то есть, когда можно было ну, просто мы стараемся, и конечно, да, мы стараемся да, открывать, так сказать, двери экспедиции для обывателей, чтобы они смотрели, как это делается, прикасались, так сказать, к этому, видели, как это происходит. Это безусловно понимаю, важно. Для чего это копается? Безусловно. Ну да, время у нас ограничено, мы эту тему явно не затронем. Здесь, в общем, можно только в этой ситуации призвать только э, всех граждан поучаствовать вот в этом, так сказать, флешмобе. Ну, да, <laughs> Проголосуй да. против законопроекта, по-хорошему здесь больше ничего не сделать, как бы. 
И, но мы, вот, мы настроимся на долгую войну, на истощение по-хорошему, потому что, еще раз говорю, даже этот законопроект мы сейчас, если сможем изменить, то, в общем, попытки не остановятся. Они сейчас идут, в общем, только один прошел, следующий, 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 следующий. Здесь, здесь со, знаю, со, со своей стороны мы можем предложить, давайте, Петр, работать вместе, потому что на самом деле рассказывать о тех вещах, которые вы находите, вот просто действительно времени очень мало остается. Mm -hmm. Самое вкусное, это мы не успели затронуть, да, это находки, которые уже в этом сезоне уже удивляют, уже буквально являются сенсационными практически. Ну, не которых, люблю, которых, слово, но по-другому, наверное. Которых могло не быть в принципе никогда, если бы не предварительно археологические разведки в рамках экспертизы. Все. Но это, это вот все понятно. Том, это, том, это, собственно, все те объекты, которые из тех 313, которые выявлены были за последние вот сколько-то лет. Все очень просто. Вот, на самом деле, просто чтобы, как говорится, успеть уложиться, представлю нашего гостя сегодняшнего еще раз, если кто-то не знает, это Петр Борис Чемзараков, директор научно-производственного объединения археологии и историко-культурная экспертиза. В принципе, как бы ребята уже достаточно известные в том плане, что... Кто, кто, кто вас не знает, кто вас не видел, да, то есть вы на, практически на всех объектах э, и, в принципе, открыты для всех. То есть это была программа «Дорога тысячелетий», я думаю, что в одном из ближайших выпусков мы обязательно покажем, 